तो आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑन द कर्व क्लोजेस्ट टू गिवन पॉइंट यानी फर्ज करें हमारे पास एक कर्व हो ठीक है एक हमारे पास इस तरह से कर्व है और एक पॉइंट गिवन है और हमने देखना है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है कर्व के ऊपर जो इस गिवन पॉइंट पी एक्स वाई के क्या है क्लोजेस्ट है तो अगर आप यहाँ से देखें तो जाहिर है वो परपेंडिकुलर के ऊपर पॉइंट होगा बिकॉज परपेंडिकुलर से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इसके क्लोजेस्ट uh, पॉइंट होगा जो कि कर्व के ऊपर लाई करता है लेकिन इसको हम uh, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिफ्रेंसिएशन ठीक है डेरेवेटिव का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन हम ले लेते हैं फाइंड मैं खुद से लिख लेता हूं फाइंड फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व फाइंड द पॉइंट पॉइंट ऑन द कर्व ऑन द कर्व किस तरह से कौन सी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन दैट इज दैट इज क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट टू द पॉइंट टू द पॉइंट किस पॉइंट के थ्री माइनस वन के थ्री माइनस वन के अब अगर आप देखें तो आ, हम पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और यहां से वाई जी कुल एक्स स्क्र माइनस वन ये एक ऐसा ग्राफ है जो अपवर्ड फेस कर रहा है और इसको हम कहां से पास कराएंगे माइनस वन से क्योंकि अगर आप पुट भी करें अगर आप एक्सिस में जीरो पुट कर दें तो वाई कितना आ जाएगा माइनस ठीक है तो एक्स जीरो और वाई माइनस ये पॉइंट है और जो अपवर्ड पैरा होता है उसका ग्राफ कैसे होता है ये हम जानते हैं यानी जो फेस अपवर्ड कर रहा है उसका ग्राफ इस तरह से होगा ठीक है उसका ग्राफ इस तरह से होगा चलें जी फिर ये तो हो गया पैरा ठीक है अब दूसरी बात कि किस पॉइंट के क्लोजेस्ट थ्री माइनस वन यानी इस कर्व के ऊपर ये कर्व है इस कर्व के ऊपर हम हमें कोई ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो पॉइंट थ्री माइनस के क्लोजेस्ट हो तो थ्री माइनस कौन सा पॉइंट है ये वन टू थ्री और ये माइनस वन इसका मतलब थ्री माइनस वन ये पॉइंट है अब इस पॉइंट के मुझे क्लोजेस्ट पॉइंट देखना है जो इस कर्व के ऊपर मौजूद हो तो अगर मैं यहां से देखूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहां पे हो सकता है वो ये है इसका मतलब है वो पॉइंट कोई ये पॉइंट होगा ठीक है वो पॉइंट कहीं यहां पे होगा ठीक है अच्छा अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से उसको फाइन आउट कर सकते हैं ठीक है वो पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट जो कर्व के ऊपर होगा वो क्या होगा ठीक है या मतलब थोड़ा सा मैं अगर इसको और मैं बेहतर कर दूं तो ये मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से मैं जस्ट एक देखें मैं एक जो है वो रफ सा आइडिया लगा रहा हूं ठीक है क्योंकि मैंने एक पैराबोला भी खुद से ड्रॉ किया है फर्ज करें वो ये पॉइंट है ठीक है ये पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ पी एक्स वाई ये पॉइंट मेरे पास क्या है पी एक्स वाई अब देखें इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर मुझे मालूम करना हो इन दो पॉइंट्स के दरमियान मुझे डिस्टेंस मालूम करना हो जो कि है डी जो किसके इक्वल होगा वो इक्वल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एपसीसा में से एपसीसा निकाल दें मतलब x माइनस थ्री का होल स्क्वेयर और उसके बाद ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट तो y माइनस अब वो माइनस देखें ऑर्डिनेट इसका है ही माइनस तो y माइनस इन टू माइनस वन का मतलब क्या है y प्लस वन का स्क्वेयर y प्लस वन का स्क्वेयर लिहाजा अगर मैं इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा या बल्कि इससे पहले अगर मैं थोड़ी सब्सटीट्यूशन भी कर लूँ जैसे वाई एज इक्वल एक्स स्क्र माइनस वन है तो यहाँ से अगर इसमें से यानी इस इक्वेशन में से देखें तो मेरे पास वाई प्लस वन इज इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्र तो इसका मतलब है वाई प्लस वन का जो वाई प्लस वन जो है वो एक्स स्क्र के इक्वल है तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्र का स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इसकी जगह मैं लिखूँगा एक्स स्क्र तो डी स्क्र मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर चलें जी एक तो बात ये होगी इसका मतलब है ये आ गया डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन माइनस यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी और प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फोर ठीक है और इसको अगर मैं सपोज कर लूँ लेट्स सपोज डी स्क्वेयर सपोज डी स्क्वेयर जो है सपोज डी स्क्र इज इक्वल टू किसके इक्वल है एल के इक्वल है ठीक है तो इसका मतलब एल मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा एक्स फोर अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँ प्लस एक्स स्क्र 
plus 9 plus sorry minus 6x plus 9 iska matlab hai sabse pehle to mujhe point find out sabse pehle mujhe iska first derivative find out karna hai jisme main ye dekhunga ki mere paas mean matlab wo jo points hain theek hai wo kaun se aa rahe hain theek hai stationary points keh le ya hamare paas jo jo points hamare paas maximum ya minimum point ho sakte hain theek hai वो कौन से होंगे सब सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा डी एल बाई डी एक्स डी एल बाई डी एक्स ठीक है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा फोर एक्स की पावर थ्री यानी पावर फॉर्मूला उसके बाद टू एक्स माइनस सिक्स टू एक्स माइनस सिक्स ठीक है अब पॉसिबल पॉइंट क्या हो सकते हैं अब इसको मुझे पुट करना पड़ेगा इसको मुझे पुट करना पड़ेगा किसके इक्वल जीरो के इक्वल पुटिंग पुटिंग डी एल बाई डी एक्स डी एल बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो इसको अगर मैं जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि फोर एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल आ गया जीरो के इक्वल आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं तो इसका मतलब है मुझे इसको किसके साथ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा किसके साथ जी सिंथेटिक डिवीजन के साथ सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं कर लूं अगर मैं इस तरह से देख लूं कि चले मेरे पास है पॉइंट फोर ठीक है फोर यानी इधर मैं लिखूंगा एक्स क्यूब इधर मैं लिखूंगा एक्स क्यूब इधर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर इधर मैं लिखूंगा एक्स और इधर मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट यानी उनके कॉफिशन मुझे डालने हैं एक्स क्यू कॉफिशन क्या है फोर एक्स का क्या है टू सॉरी एक्स स्क्र तो है ही नहीं एक्स स्क्र मिसिंग है एक्स का क्या है टू और कांस्टेंट क्या है माइनस सिक्स कांस्टेंट क्या है माइनस सिक्स ठीक है अब हम इसको डिवाइड अगर करा दें अगर हम इसको डिवाइड करा दें यहाँ पे ठीक है अगर मैं इसको डिवाइड करा दूँ चलें चलें यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से कर लेते हैं अब अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं किसके साथ वन के साथ ठीक है ठीक है इसको मैं वन के साथ अगर डिवाइड करा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा यानी सिंथेटिक डिवीजन के लिहाज से मेरे पास ये चीज़ क्या बन जाएगी ये बन जाएगी फोर वन जर फोर मैं देखना चाहता हूं क्या वन इसका फैक्टर है फोर वन जर फोर ठीक है और यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास आ जाए यानी फर्स्ट फर्स्ट तो एज इट इज लिख दिया जाता है ठीक है फर्स्ट मैं एज इट इज लिख दूंगा अब फोर वन जर फोर ये आ गया फोर और जीरो प्लस फोर फोर फिर फोर वन जर फोर फोर इधर लिखती है फोर प्लस टू सिक्स और सिक्स वन जर सिक्स तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर जीरो रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो इसका मतलब है एक तो मेरे पास आ जाएगा फैक्टर अगर आप देखें तो एक तो मेरे पास फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस वन यानी एक्स इज इक्वल टू वन है अगर आपने एक्स इक्वल टू वन रखा है जिसपे रिमाइंडर जीरो आ गया इसका मतलब है वन जो है वो फैक्टर होगा इसका मतलब अगर वन फैक्टर तो आ जाएगा एक्स माइनस और दूसरा क्या आ गया हमारे पास देखें अब ये एक पावर आपने कम लिखनी होती है सिंथेटिक डिवीजन आप जानते हैं अगर आपने नहीं पढ़ी तो पहले आप सिंथेटिक डिवीजन स्टडी करें उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फोर एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसका क्या मतलब हुआ कि यानी इसी चीज़ को अगर आप इस फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास ये चीज़ आ जाएगी अब क्या हुआ कि इधर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब अगर x इज इक्वल टू जीरो मीन x इक्वल टू वन ठीक है और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा आ, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे ये हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हमारे पास इस यहाँ से क्या फैक्टर्स आएंगे